स्वागत है दोस्तों आप सभी के एक बिल्कुल ही नए वीडियो में तो अगर आपको लगता है कि आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस लो हो गई है ऑपरेटिंग सिस्टम लैग हो रही है एप्लीकेशंस खुलने में टाइम लग रहे हैं सिस्टम स्टार्ट होने में री होने में और शटडाउन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो शायद वक्त आ गया है आपको अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लेना चाहिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग नए आ गए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ उसके ठीक बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर एक लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे तो चलिए बात कर लेते हैं सिस्टम अपग्रेड की जब भी हम लोग सिस्टम अपग्रेड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल हम लोग के दिमाग में आता है वो है रैम अपग्रेड करने का बिल्कुल सही बात है रैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम में एप्लीकेशंस को चलाने के लिए लेकिन अक्सर हम लोग एस के बारे में भूल जाते हैं मे बी एस उतनी पॉपुलर नहीं हुई है अभी तक मार्केट में या फिर उसकी प्राइस की वजह से हम लोग एस को कंसीडर नहीं करते हैं लेकिन करेंटली एस की प्राइस काफ़ी गिर चुकी है और एस परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है चलिए अब देख लेते हैं किस तरह से तो मेरी भी सिस्टम परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी स्लो हो गई थी और इसलिए मैंने एक अपग्रेड करने का सोचा और मैंने सबसे पहले वेस्टर्न डिजिट ग्रीन एसएसडी अपग्रेड किया और उसके बाद एक 8 गीगाबाइट का रैम एक्सपेंड किया तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एसएसडी एस काम कैसे करती हैं हमारे सिस्टम में जो पहले से हार्ड डिस्क लगी हुई रहती है उनकी रिप्लेसमेंट में हम लोग एस एस इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम लोग एस को उसके एडिशन में लगा सकते हैं और पुराने हार्ड डिस्क को एज ए स्टोरेज डिवाइस यूज़ कर सकते हैं जो नॉर्मल हार्ड डिस्क हैं उनमें रहती हैं मैग्नेटिक प्लेट्स जिसे प्लेटर्स कहते हैं और ये प्लेट्स रोटेट होती हैं और एक सेंसर इस प्लेट पे जो डेटा स्टोर्ड है उसको रीड और राइट करता है तो एक नॉर्मल हार्ड डिस्क मैकेनिकल पार्ट है उसके अंदर मैकेनिकली मूविंग पार्ट्स रहती हैं और एक एस एस वहीं पर फ्लैश स्टोरेज की तरह होती है इनके अंदर कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है इनके अंदर सिर्फ आई और चिप्स है इसी वजह से एस की रीड और राइट स्पीड एक नॉर्मल हार्ड डिस्क से बहुत ज़्यादा होती है हमारे सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टोर होता है हार्ड डिस्क पे और जो भी हम लोग एप्लीकेशंस डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो भी हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है तो जब भी हम लोग इन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो हार्ड डिस्क से रीड करने में सिस्टम को थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वहीं पर अगर हम लोग एक एस का यूज़ करें तो एस एस रीड और राइट स्पीड एक नॉर्मल हार्ड डिस्क से ऑलमोस्ट टेन टाइम्स फास्टर होती है तो एस एस डी अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके रखें और जो भी हमारे डे टू डे लाइफ की एप्लीकेशन है उसको एस एस डी में स्टोर करके रखें तो जब भी हम लोग उन एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा या फिर जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होगा तो एस एस डी से वो एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही फास्ट रीड होने वाला है तो अब बात आता है मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ के एस एस डीज़ अवेलेबल हैं तो आपको कौन से एस एस डीज़ परचेज करना चाहिए और क्या वो आपके बजट में फिट होगा कि नहीं तो अगर आपका अपग्रेड करने का बजट थोड़ा कम है तो सबसे पहले तो आप एस एस डी अपग्रेड को कंसिडर कीजिए बिकॉज रैम से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा एक एस एस डी अपग्रेड में तो मार्केट में आपको कई सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे किंगस्टन के वेस्टर्न डिजिटल के सैमसंग के सी गेट के और ए डेटा और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं एस में सबसे पहले आप देख लीजिए आपको कैपेसिटी कितना चाहिए तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम एस में लोडेड हो तो वन ट्वेंटी जो कि सबसे मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी का एस अवेलेबल है मार्केट में वो आपके लिए सफिशिएंट होगा लेकिन अगर आप डे टू डे यूजेज में और भी बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जैसे कि फोटोशॉप या फिर कोई वीडियो एडिटर या फिर आप गेम्स खेलना चाहते हैं तो टू या फिर फाइव हंड्रेड का एस मोर देन इनफ होगा आपके लिए तो यहाँ पे बात आता है कौन से ब्रांड के लिए जाना चाहिए वेस्टर्न डिजिटल एक बहुत ही रेपूटेड ब्रांड है स्टोरेज डिवाइसेज में एस और हार्ड डिस्क ड्राइव्स बनाती है एक है वेस्टर्न डिजिटल ग्रीन जो कि मैंने परचेज किया है इसके बाद आता है वेस्टर्न डिजिटल ब्लू और फाइनली आता है वेस्टर्न डिजिटल ब्लैक तो वेस्टर्न डिजिटल ग्रीन और ब्लू एवरेज यूजर्स के लिए है वेस्टर्न डिजिटल ब्लैक वो बहुत ही हाई एंड यूजर्स के लिए है अगर आप बहुत ही हाई एंड मीडिया क्रिएशन करते हैं या फिर बहुत ही हैवी फाइल्स के साथ डील करते हैं इन दैट केस आपके लिए वेस्टर्न डिजिटल ब्लैक होगा बिकॉज उसका रीड और राइट स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है लेकिन एक एवरेज यूजर के लिए वेस्टर्न डिजिटल ग्रीन या फिर वेस्टर्न डिजिटल ब्लू इनमें से कोई एक एस एस डी सफिशियंट होगा तो अगर वेस्टर्न डिजिटल ग्रीन और ब्लू की स्पीड्स के बारे में बात करें तो आपको जो नोटिसबल स्पीड डिफरेंस मिलेगा वो रीड और राइट स्पीड है जो कि वेस्टर्न डिजिटल ग्रीन के केस में फोर हंड्रेड एंड फिफ्टीन एम बी पी एस ऑफ रीड स्पीड और ब्लू के केस में फोर हंड्रेड फोर्टी नाइन एम बी पी एस ऑफ रीड स्पीड वहीं पर वेस्टर्न डिजिटल ग्रीन का राइट स्पीड है टू सिक्सटी फोर एम बी पी एस और वे
इसी बेसिस पे हम लोग जनरली जज करते हैं लेकिन अगर आप कभी फाइल कॉपी करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको इतना स्पीड नहीं मिलने वाला है उसका मेन रीज़न है कि ये स्पीड होता है सिक्वेंशियल रीड और राइट स्पीड इसका मतलब है कि एक बहुत ही हैवी फाइल एक सिंगल पीस ऑफ लार्ज फाइल अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं या फिर कॉपी या फिर राइट करते हैं तभी आपको ये स्पीड अचीव हो सकता है लेकिन जो हमारे काम का स्पीड है अगर हम लोग एवरेज यूज़र हैं जो हमारे काम का स्पीड है वो है फोर के रीड और राइट स्पीड जिसमें आप देखेंगे कि फोर के रीड स्पीड वेस्टर्न जिल ग्रीन के केस में है 18.2 पॉइंट और ब्लू के केस में 30.5 पॉइंट वहीं पे फोर के राइट स्पीड ग्रीन के केस में 25.5 फाइव और ब्लू के केस में सेवेंटी फोर पॉइंट सिक्स स्पीड थोड़ी डिफर कर रही है वेस्टर्न जिल ग्रीन और ब्लू में 4K के रीड और राइट स्पीड क्या होता है 4K के रीड और राइट स्पीड होता है कि आप छोटे छोटे चंक्स ऑफ डेटा जब एस पे स्टोर होती है तो उन डेटा को एक्सेस करना जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एस में स्टोर है तो एट अ टाइम आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम तो कभी एक्सेस नहीं होगा लेकिन उसके छोटे छोटे एप्लीकेशन छोटे छोटे पार्ट चंक्स ऑफ डेटा फ्रॉम दैट एस आपका एक्सेस होगा आप जब भी कोई दूसरा एप्लीकेशन डालते हैं अपने एस में तो वो एप्लीकेशन आपके फाइल सिस्टम में से छोटे 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 पार्ट्स ऑफ डेटा एक्सेस करेगा तो उस केस में ये स्पीड मैटर करता है तो इन्हीं स्पीड को अगर हम लोग एक नॉर्मल हार्ड डिस्क के साथ कंपेयर करते हैं तो एक सेवेंटी टू का हार्ड डिस्क का मैक्सिमम फोर रीड और राइट स्पीड होता है वन एम तो आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल हार्ड डिस्क से कितना ज़्यादा स्पीड एक एस प्रोवाइड करने वाला है तो अब बात आता है वेस्टर्न डिजिटल ग्रीन और ब्लू में से आपको कौन सा परचेज करना चाहिए अगर आप एक एवरेज यूज़र है डे टू डे यूजेज में नॉर्मली ब्राउजिंग करते हैं छोटे मोटे सॉफ्टवेयर चलाते हैं ऑफिस में काम करते हैं तो इन दैट केस वेस्टर्न डिजिटल ग्रीन आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है वेस्टर्न डिजिटल ब्लू अगर आप थोड़े मोटे गेम्स खेलते हैं आप चाहते हैं थोड़े हैवी फाइल्स कॉपी करना हैवी फाइल्स के साथ डील करना तो इन दैट केस आप वेस्टर्न डिजिटल ब्लू के लिए जा सकते हैं लेकिन वेस्टर्न डिजिटल ब्लू का प्राइस ग्रीन से ऑलमोस्ट वन थाउजेंड एक्स्ट्रा होता है तो अब बात आती है एस लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए सेम होती है ये नहीं एस का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 2.5 इंच का होता है ये लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों में लग जाता है आपको पता होगा कि आपके लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क ड्राइव लगा है वो भी 2.5 इंच का ही है लेकिन मॉडर्न लैपटॉप में एस के लिए एक अलग से एम डॉट टू स्लॉट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें सिर्फ एस कनेक्ट होता है लेकिन अगर आपका लैपटॉप थोड़ा पुराना है तो प्रोबेबिलिटी है कि आपके लैपटॉप में एम डॉट स्लॉट नहीं होगा लेकिन इन दैट केस आप एक नॉर्मल टू इंच का एस खरीद सकते हैं आपके लैपटॉप में लगा सकते हैं तो इसको लगाने का आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे या तो आप अपना पुराना हार्ड ड्राइव निकाल लीजिए और उस प्लेस में ये वाला एस लगा लीजिए और नहीं तो अगर आपके लैपटॉप में एक डी ड्राइव है तो आप डी ड्राइव को हटा के एक डी कैडी खरीद सकते हैं ठीक इस तरह से जो डी ड्राइव के स्पेस में घुस जाएगा और डी ड्राइव भी साटा कनेक्टर से कनेक्ट होता है आपके लैपटॉप में तो एस भी साटा कनेक्टर से होता है तो ये कैडी डी ड्राइव के जगह पर घुस के आपको एस इसके अंदर लगेगा और डी ड्राइव के जगह आपका एस कनेक्ट हो जाएगा तो इस तरह से आप अपना हार्ड डिस्क ड्राइव और एस दोनों को रख सकते हैं और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को एस में माइग्रेट करके रख सकते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होगा वो एस से एक्सेस होगा जो भी हैवी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं उसको एस में इंस्टॉल कर लीजिए तो जो भी एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होगा वो एस से यूज़ होने वाला है तो अब बात आता है आपको रैम कब अपग्रेड करना चाहिए रैम और एस में फ़र्क मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया होगा एस एक स्टोरेज डिवाइस है और इसी स्टोरेज डिवाइस से फास्ट डेटा एक्सेस होता है जहाँ पे रैम कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है रैम मल्टीटास्किंग के केस में यूज़फुल होता है आप अगर एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन चलाते हैं या फिर आप बहुत ही हैवी एप्लीकेशन चलाते हैं जो आपको जो आपका सिस्टम का रैम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है इन दैट केस आपको रैम भी अपग्रेड करना चाहिए तो आप पहले देख लीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है आप अपने सिस्टम में कितने सॉफ्टवेयर्स चलाते हैं कितने एप्लीकेशंस चलाते हैं वो कितना रैम कंज्यूम कर रहा है टास्क मैनेजर में जाके वो पहले चेक कर लीजिए उसके बाद ही रैम अपग्रेड के बारे में सोचिए अगर आप एक एवरेज यूज़र हैं नॉर्मल ब्राउजिंग करते हैं तो फोर ऑफ रैम आपके लिए एनफ होता है आप उसको मैक्स टू मैक्स एट तक एक्सपेंड कर सकते हैं लेकिन अगर आप एक बहुत ही हैवी यूज़र है बहुत ही हाई एंड यूज़र हैं बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ यूज करते हैं फोटोशॉप वीडियो एडिट करते हैं गेम्स खेलते हैं इन दैट केस आप रैम को भी बढ़ा सकते हैं इस वीडियो के लिए इतना ही था उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को काफी हेल्पफुल लगी होगी अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी तो एक वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय